പക്ഷെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കൂടെ അറിയണം അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് ഗെയിംസ് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടത്തെ മൂപ്പന്റെ മോളാണ് നീലി പരീക്ഷ ടൗണിൽ പോയി പഠിച്ചു പരിഷ്കാരിയായിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി അല്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ മൂപ്പന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ചിരിച്ചു അതെ ഇത് ഇത് കാട്ടിലുള്ള ആളല്ലേ അല്ല കുട്ടി പഠിക്കാൻ പെട്ട് പരിഷ്കാരം എന്നാലും ആ തൂവൽ കമ്മൽ കളഞ്ഞിട്ടില്ല പോവാലോ മഞ്ഞക്കിളിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ തൂവലുള്ള കമ്മൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത ആരാണെന്ന് ചങ്ങാറുണ്ട് നമ്മളിനി അടുത്ത ഗെയിമിലേക്കാണ് പോവാൻ പോടെ ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ അരിപ്പയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മറന്നു എന്ന് എനിക്ക് രഹസ്യമായിട്ടൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ല മൂപ്പന്റെ മോള് പോയാലും ഞങ്ങളൊന്നും മറക്കില്ല അതെ കൊറച്ച് ഇടിച്ചു പിഴിയാനും ഡോറിൽ വെച്ചിട്ട് വരണേ ബാക്കിലേക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് സത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അരിപ്പോ തിരിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേർക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മാറ്റ് തരും ഒരു ഷീറ്റ് തരും ഈ ഷീറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ സർക്കിൾസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സർക്കിളിൽ പല പല കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നടുവിൽ ഒരു ഓട്ടയുണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ഒരാളെ നമ്മൾ അവിടെ കൊമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തും കൊമ്പത്ത് നോക്കി നിന്നു കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പണ്ട് മിണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പാട്ട് പാടുവായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് പാസ്സൊക്കെ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ കൊമ്പത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കാൻ കൊടുക്കുക കുറെ ബോൾസ് കൊടുക്കും അവർക്ക് അവരവിടെ നിന്നിട്ട് നോക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോൾ എടുക്കണം എറിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ റെഡ് ആണ് പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി അവിടെ നിന്ന് എറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ ആ ഷീറ്റിൽ ആദ്യം ഇത് ക്യാച്ച് ചെയ്യണം ഇത് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് റെഡ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ 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 തട്ടി 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 കൊടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പഴേ അരിപ്പോ തിരിപ്പോ എന്നുള്ള ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അരിപ്പയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കണേ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ കുറെ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സോ നോ ബിച്ച് ഡൈ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാ സുൽജേട അടിപൊളി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അന്നി നീട്ട് ചലിപ്പിക്കേരി ഇതോ കൊണ്ടോ ഒന്നെഴുന്നേറ്റ് പോവോ മൂപ്പാ എഴുതി 
ണ്ടാക്കാൻ <laughs> 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 പക്ഷെ തൻവീർ താക്കാൻ പറയാൻ തന്നെ അങ്ങനെയല്ല തൻവീരെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നിക്കരുത് എന്ന് അപ്പൊ തൻവി അത് കുത്തണ്ടോ ഇത് താത്താ പോരെ കൈ വരൂലേ ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കല്ലേ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്രേ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റൂല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതിൽ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കണം മുറ്റം തൂക്കാത്ത കുട്ടിയാണത് അല്ല മുറ്റം തൂക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് എത്ര മണിക്കാണ് ഏകദേശം ഉറങ്ങുക വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് മെജോറിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് ഫ്ലോറിൽ ഷോ ഡിറക്ടർ സമ്മതിക്കാറില്ല ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വളരെ കുറവാ വളരെ കുറവാ എന്ത് ആ ഓക്കെ ബാക്കി ഓക്കെ നമ്മൾ എത്ര മണിക്ക് കിടക്കും ഞാന് ഒരു ടമാർപ്പടാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് മണി ആവുമ്പോൾ ശനിഞ്ഞാറും ഞായറാഴ്ച ഫ്ലോർ ആണ് സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനെ നമ്മുടെ കരിയറിനെയും ബാധിക്കും ആ സത്യം പറയാം ഞാന് രാവിലെ രാത്രി എത്ര മണിക്ക് ആ വെളുപ്പിന് ഉറങ്ങുമല്ലോ ഉറങ്ങണോ ഉറങ്ങണത് ഒരു 
പന്ത്രണ്ട് മണി പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി ഓക്കെ ഷമർപ്പടാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു രാവിലെ അല്ല അവൻ പോകുമ്പോ ടാറ്റ പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ടാംക്ലാസ്സിൽ <laughs> 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 അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് വീഡിയോ രണ്ടാം ക്ലാസ് ഒന്നും പാടില്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണേ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഏഴ് ഫോൺ കാണും ഓക്കെ ശരി ശരി അടുത്ത കാര്യം എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മ അനിയനും ഉള്ളിപ്പോ അല്ല അപ്പൊ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ഒരു പണി അവിടെ ഇല്ല എടുക്കാൻ അത് കണ്ടാലും അപ്പൊ വീട്ടില് ഭക്ഷണം വെക്കലില്ല അടിക്കലില്ല തുടയ്ക്കലില്ല ഒന്നുമില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ വൃത്തിയാക്കും റൂമൊക്കെ ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ടോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാഷ് പിടിച്ചു വരാറുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് എവിടെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് ലഡ്ഡു ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്വീറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും ശരി ഓക്കെ മൃദുലയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറച്ചോണ്ടിരുന്നത് മൃദുല കണ്ടോ ദേ ഈ ചോദ്യം ഏ ലക്ഷ്മി എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാം പറയൂ എത്ര മണിക്ക് കിടക്കും കിടക്കുമ്പോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ഏഴു മണി ഏഴര ആവുമ്പോ എണീക്കും ആ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കും എന്നിട്ട് <laughs> 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 പിന്നെ ചുമ്മായിരിക്കും കാരണം പന്ത്രണ്ടര ആവുമല്ലോ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ചുമ്മായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവെക്കും ചുമ്മായിരിക്കും എന്നിട്ട് കഴിക്കും എന്നിട്ട് കഴിക്കും പിന്നെ ഉറങ്ങും പിന്നെ നടന്നു പോകും ഇങ്ങനെ ഊണ് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നീക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ചൂലെടുക്കും എന്നിട്ട് ആ സൈഡിൽ ഇവിടെ ചോറ് ഒരു തട്ട് കാര്യം എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ ഇതിന് ശേഷം ഒന്ന് മയം കാണും അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ കുളിമുറിയിൽ ഒരു സ്റ്റൗ വെച്ചൂടെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഒരു ചായ വേണ്ട പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴു മണിയാവുമ്പോ പിന്നെയും പോവും ചുമ്മാ ചുമ്മാ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇരിക്കാൻ എന്നിട്ട് വരും 
അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു എട്ടര ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ വിളിക്കും ഫുഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ അപ്പൊ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയിക്കും പിന്നെ കഴിക്കും പിന്നെ ടമർപടാറുള്ള ദിവസം അത് കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങും സത്യമായിട്ടോ സ്വന്തം സീരിയല് കാണാറുണ്ടോ കമാർപ്പടാറ് കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം സീരിയല് ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് സ്വന്തം എന്താ തോന്നാറ് സ്വയം സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ടി വി ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളോട്ട് അല്ല ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ സീരിയല് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഹാളിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കും ഡൈനിങ് ഹാൾ സീരിയല് കാണുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്ന പറഞ്ഞേ സീരിയല് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കുറ്റം സീരിയല് കാണുമ്പോ തോന്നുന്നത് വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നു സീരിയല് കാണുന്ന എന്താണ് എന്റെ കുറ്റം കണ്ടു ഇത്രയും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്നിരുന്നത് സീരിയലിലൂടെ സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മൂന്ന് കുറ്റം കേൾക്കണമല്ലോ കാരണം വലിയ റിസർച്ച് ആണല്ലോ സ്വന്തം ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ മൂക്ക് ഉറക്കും അതൊരു കുറ്റം താക്കോല് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നടക്കുമോ അതോ അതോ അതും ഈ തീൻ മേശ മുകളിൽ രാവിലെ എഴുന്നു വെക്കും അമ്മ കുടം വെള്ളം കൊണ്ട് തലേ കൂടെ ഒഴിക്കോ രാവിലെ എഴുന്നേക്കോ അത് അമ്മ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് തലേ കൂടെ ഒഴിക്കോ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഞാൻ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണി ഒന്നര മാക്സിമം രണ്ട് ഉറങ്ങും രണ്ടു മണിക്ക് ഉറങ്ങും പാലേലാണോ പന്നേലാണോ ഇത്ര താമസിച്ച് കിടക്കുന്നോട്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു ഉറങ്ങും കിടന്നുറങ്ങും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി കാലത്ത് ഞാൻ മോളിലാ കിടക്കുക അപ്പൊ താഴെ നിന്ന് എന്നെ എണീപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബെല്ലുണ്ട് ചേക്ക് ഇന്നെ അടിക്കാൻ പറയരുത് അപ്പൊ അമ്മ അത് ഇങ്ങനെ കാലത്ത് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പത്തെണ്ണൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ പതിനൊന്നാം തീയതി ഞാൻ എണീക്കും എനിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അല്ലെ ഞാൻ എണീക്കുക ഒരു എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് ഞാൻ അലാറം വെക്കും ഒരു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ഞാൻ എണീക്കും നോട്ട് പോയിന്റ് നയൻ തേർട്ടിക്ക് എനിക്ക് റെഡ് എഫ് എമ്മിൽ പഞ്ച് ചെയ്യണം റേഡിയോ ചോക്കി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തോട്ട കിട്ടി അങ്ങോട്ട് പഞ്ച് ചെയ്യാതെ അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് പഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ എട്ടേ മുക്കാലിന് ഞാൻ എണീക്കും വേഗം പിന്നെ പിന്നെ ടപ്പട പയ്യെന്ന് ഡ്രസ്സ് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകും എന്നിട്ട് നയൻ തേർട്ടിക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ പഞ്ച് ചെയ്യും ആറേ കാലിന് പഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ ജോലി ഇല്ലാത്ത ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കും ജോലി ഇല്ലാത്ത ദിവസം അവിടെ പോയി പഞ്ച് ചെയ്യും ജോലി ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര ഇല്ല പതിനൊന്നര ആ എണീക്കും എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ എന്ന് പോയി അലറും എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും റൂമിൽ വരും അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങും എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു മണി ആവുമ്പോൾ എണീറ്റിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ടി വി കണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കും വീണ്ടും ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ ചായ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉറങ്ങിയാൻ്റെ ഉറക്കപ്പിച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവും അപ്പൊ അവിടെ ഈ തൂപ്പും തടപ്പും ഒന്നും ഇല്ല 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 അവിടെയും ഇല്ല അതും ഇല്ല അവിടെ പക്ഷെ തന്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്മയെ വീട്ടിൽ വല്ലപ്പോഴൊന്നും തൂക്കണതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്
അതിൽ തുടങ്ങിയതാണ് മോളെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ സോമം പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒച്ച വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് താന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം ശരി അപ്പോ അരിപ്പോ തിരിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഒരു ടീം കളിച്ചപ്പോഴേക്കും നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ വീട്ടു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അവിടം വരെ എത്തി യെസ് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടീമിന് കഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ കഥ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവർ അരിപ്പോ തിരിപ്പോലെ വന്ന് കളിക്കണം അതിനുശേഷം ബാക്കി കഥ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നെൽസൺ ചേട്ടന്റെ ടീം വരിപ്പോ തിരിപ്പോ കളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ യും ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോ നിങ്ങള് അവിടെ നിൽക്കേ അവിടെ നിൽക്കേ അവിടെ നിൽക്കേ അവരടുത്ത് കേട്ട പാട് ആയി പതുക്കെ വാ അങ്ങോട്ട് പോ അങ്ങോട്ട് പോ അങ്ങനെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ വലിച്ചുടി അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിർത്തണ്ടേ 
പറയുമ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആണ് ഒട്ടും ദേഷിക്കാത്ത നോബി ദേഷിച്ചില്ലേ അത് നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയി പിന്നെ <laughs> 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 ഓക്കെ ശരി ഇനി നേരത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം പറയുണ്ടായി ആൻഡ് ഞാനും ഈ ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് ക്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെ ശരിക്കും കുനിയും ആരൊക്കെ ജോലി എടുക്കുന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ഞാൻ സത്യമായിട്ടും വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ജോലി എടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിൻസിയറായിട്ട് കൈപ്പന്തിക്കുക ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും പെൺപിള്ളേര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യണത് ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം കൈപ്പന്തിക്കിയ ഒരു വിദ്വാനാണ് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭയങ്കര പേടിയാണ് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ജോലിയാ ചെയ്യാറ് അല്ലെ സത്യം പറ ജിമ്മിൽ പോയി മസിൽ കയറിയാണ് തുണി കഴിയും മസിൽ വൈഫ് ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് എണീക്കും പിന്നെ അവിടെ തൊട്ട് അവിടെ തൊട്ട് ഒച്ചപ്പാടും പോളും പിള്ളേരെ പിള്ളേരെ എണീപ്പിച്ച് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അളിയാ പിന്നെ രാവിലെയുള്ള പണി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണിയും എല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പോവും ഞാനത് രാവിലെ എണീറ്റ് രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോ ജിമ്മിൽ പോവും ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് വരെ ആകുമ്പോ വരും വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ തുണി എടുക്കുന്നു അത് പൊക്കി കയറ്റി മോള് കൊണ്ടുപോയി വിരിച്ചിടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പൊക്കെ ചാറ്റിംഗ് അത് വേണമല്ലോ ഗ്യാപ്പ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വരെ ഞാൻ അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോ അവര് വരുന്നു പിന്നെ വൈഫ് വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ചായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ചില മൂഡ് പോലെ ഇരിക്കും ചില സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരി ടീച്ചറാണല്ലോ ഒച്ചപ്പാടും പേളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മള് ചായ ചോദിച്ചാൽ നടക്കൂലെന്ന് പറയും ചപ്പാത്തി പലക എടുത്തിട്ട് വരും അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ സാധാരണ ജിമ്മുകാർ പച്ചകുത്തുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പച്ചകുത്തിയാണോ ചെറുപ്പയ്ക്ക് അർത്ഥമാണ് അയ്യോ ദേ പപ്പടം കാച്ചിട്ട് കൈ പൊള്ളിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ട്രൈ നടത്തിയതാണ് പപ്പടം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെയാണ് ഡേ ടു ഡേ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ എനിക്ക് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റിംഗ് രാത്രി ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് എന്റെ വൈഫ് രാത്രി ഈ പാറ്റേൺ മാറ്റും പാറ്റേൺ ആ ലോക്ക് പാറ്റേൺ മാറ്റിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കും അപ്പം അവളെ വിചാരം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് രാത്രി പാറ്റേൺ മാറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ വന്ന് തലേ വീണാലും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണരാത്തവനാണ് ഞാൻ ആ എന്റെ മുമ്പ് ഈ പാറ്റേൺ മാറ്റിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ അമ്മേരെ രണ്ട് കോളം ഒന്ന് ഇത് ലോക്ക് അപ്പൊ അവള് തന്നെ ഉറക്കത്തി കിടന്ന് എടുത്തു തരും ഷൂ എന്റെ ലോക്കന്റെ വൈഫിന് അറിയാം അപ്പൊ വൈഫ് ഡെയിലി ഓരോ ലോക്ക് മാറ്റും അപ്പൊ അവളെ വിചാരം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അറുത്ത് വെച്ചാ പോലും ഞാൻ ഉണരൂല ഞാൻ എന്റെ ഹരിയണ്ടോടെ ചോദിച്ചു നോക്കും ഞാൻ വണ്ടി കയറി ഹരിയണ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോർ അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോ എന്നെ വിളി രവി ഓ എന്താ ഡോർ അടച്ചില്ല ആ വീടെത്തി അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന ആളാണ് ഞാൻ സത്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് അരുണിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നമ്മുടെ പാഷാണം ഷാജി ഒരു ദിവസം ഞാനും പാഷാണം ഷാജി കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരി സംസാരി സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഡോർ എല്ലാം ലോക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു 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 സംസാരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ എണ്ണ ആ ജനലിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മാറ്റും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് സംസാരിച്ച ജനൽ മാറ്റിയപ്പോൾ നല്ല വെയിലടിക്കുന്നു കേട്ടോണം അപ്പം രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം സമയം നോക്കിയപ്പം എട്ടര മണി രാവിലെ എട്ടര മണി അപ്പം അതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ല 
ഉറങ്ങാൻ തരുന്നിട്ട് അപ്പം സാജുണ്ടെന്ന് പറയും ഇടാ എട്ടര മണിയായി എട്ടര മണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് കട്ടിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്നു ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ കിടന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ല കിടന്നത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അയ്യോ എട്ടര അല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ അപ്പം സാജുണ്ടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇല്ലടാ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയും സാജുണ്ണ ആ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പുള്ളി എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാനും കാര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി രംഗം രണ്ട് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതേ ഭാഷാണോ ഷാജി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നു നീല ജീൻസും വൈറ്റ് ടീഷർട്ടും ആയിരുന്നു ഇട്ടുകൊണ്ട് നിന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച നീല ടീഷർട്ടും മഞ്ഞ ഷോർട്സും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എന്ത് അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രസ്സ് അല്ലായിരുന്നല്ല മണി എത്ര എന്നറിയോ ഞാൻ എത്ര മണി മണി ഏഴായി ഏഴാ പിറ്റേന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിയായി ഞാൻ ഈ പുള്ളി അതേ ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് വീണ്ടും രാത്രി വന്ന് സംസാരിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി വീട്ടിൽ പോയി കാരണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ ഇന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല നിന്റെ കൈ കരി എങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും എന്നോട് ഞാനും മൂന്നര വർഷം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ മൂന്നര വർഷം കിറ്റ് പറയുമ്പോ അത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ആ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 നോക്കുമ്പോ പിന്നെ ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ നോബിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ പൊന്നു ആര്യെ മൈ പൊന്നു ഇനിയെങ്കിലും രാത്രി അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കാറല്ലേ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൊന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇനിയെങ്കിലും രാത്രി കിടക്കുമ്പോ നോബിച്ചേട്ടന്റെ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പോയി ലോ പാറ്റേൺ ഇടണ്ട പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കുറുക്കും വലിക്കുന്നതാണ് പുള്ളി പറയണേ ശരി ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീണ്ടും ഞാൻ നവീനിലേക്ക് വരികയാണ് കിടന്നുടനെ അതായത് കിടന്നുടനെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ടെൻഷൻ ഉള്ളവരാണ് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാത്തത് സത്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ എത്ര എപ്പിസോഡ് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യമാണ് അതെ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഉറങ്ങും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇല്ല സുഹൃത്തെ പറയൂ ഇല്ല താങ്കളുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് കഴുത്തി കുരുങ്ങിയ കഥ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കഴുത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കാണും ഈ വ്യക്തിയുടെ കഴുത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങി കിടക്കും ഈ ഹെഡ്സെറ്റും കൊണ്ട് ജപമാല ചൊല്ലാൻ പോയ ആളാണ് ഈ വ്യക്തി മാറിപ്പോയി വന്നെടുത്തപ്പോ ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്തോണ്ട് പോയ സത്യാണോ ഇതിന് മാത്രം ഈ ഫോൺ കോൾസ് ആരെയും വിളിക്കണേ വൈഫ് ആണോ ആരാധകരാണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ എത്രയോ ആരാധകരുണ്ട് നമ്മളെ വിളിക്കാനും ഇഷ്ടം പോലെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആരാധകരുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് അനിയനുണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളവരുണ്ട് അവരെല്ലാം വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അത്ര തന്നെ നല്ല അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നവരും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാനോയിച്ചു <laughs> 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 അങ്ങനല്ല ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറയുന്നറിയോ ഒരു കോള് വന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് എപ്പോഴും ചെവി ഇരുന്നിട്ട് ഇത്രയും താമസം വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇത് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പം ഉറങ്ങാം അത് ഈ കെ ടി വിയിൽ സിനിമ തമിഴ് സിനിമ ഹിന്ദി സിനിമ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ എക്സ്മാസിലെ സിനിമ അതിൽ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തർജിമ 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 ചെയ്ത അല്ലു അർജുൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ടീമുകളുടെ സിനിമയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി തന്നെ ഉള്ളതുണ്ട് മറ്റ് മ്ലേച്ഛകരമായ സംഭവങ്ങൾ വരാത്ത ചാനലാണ് അപ്പൊ അത് അത് കണ്ടിട്ട് എന്തിനാ കിടന്നുറങ്ങും പതിനൊന്നരയാണ് അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാനും വയ്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ പറയും അത് നമ്മൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല
രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ചന്തയിൽ പോകുന്നത് ഞാനാ പോകുന്നത് അതിൽ എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട് അത് എടുത്തോണ്ട് അങ്ങ് പോകും ചന്തയിൽ പോയി എല്ലാ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കുക തിരിച്ചു വരിക ചില ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം രാവിലെ ഞാൻ പോകും ഞാൻ പോകും ഞാൻ ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം പോകും എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് തീർച്ചയായും അത് 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 ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കാണും അത് രാവിലെ കഴിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പത്തര വരെ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കടയുണ്ട് ഷോപ്പ് ഒരു തയ്യക്കട പാവപ്പെട്ട ഒരു തന്നെയാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നര ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം പിന്നെ ചോറണം പോകും എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ വീട്ടിലിരിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് കട വരും എന്നിട്ട് എട്ട് എട്ടര ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് തയ്ച്ച് സഹായിക്കും തയ്ച്ച് സഹായിക്കും എനിക്ക് തയ്യൽ അറിയാം പക്ഷേ അവരെ തയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അവിടത്തെ പയ്യന്മാരൊക്കെ വരും അവരോടൊക്കെ അടുക്കള ഞാൻ കേണാറുണ്ട് ആദ്യം കേണാറുണ്ടെന്ന് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തപ്പിപ്പോയത് കേറാറുണ്ട് അടുക്കള തന്നെയാണോ എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ അടുക്കള കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞു ആ സവാളയൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു അരിഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ തേങ്ങ അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മേടിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരികെ കൊടുക്കും പിന്നെ എന്നാ വേറെ പാചകങ്ങളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പാചകം ചെയ്യും നമ്മൾ അധികം ചെയ്യാറുണ്ട് തെറ്റി നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ സുന്ദരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ലപോലെ ദേഷ്യപ്പെടും ശരി പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്റെ എന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ ഓരോരുത്തരോടും ഇങ്ങനെ തമാശ കഥകളെത്ര കഥകൾ ഇതിപ്പോൾ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നാലും ഈ പുള്ളി ആറ് മണിയാണ് ഉണർന്നിട്ട് വിളിക്കും സ്ഥിരം പരിപാടി നമ്മൾ ഞാൻ ആറ് മണിക്ക് ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോക്ക് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ അങ്ങനെ പകൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ എറണാകുളം ഞങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ നേരം വെളുത്തൊരു നാല് മണിക്ക് ചെന്നെന്ന് വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ആറ് മണിക്ക് എഴുതാൻ കാണത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ കിടക്കും കിടന്നാലും ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം തോന്നും തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ അധിക നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങാറില്ല അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടുകാരൻ്റെ തയ്യൽ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എട്ടര വരെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല എട്ടര വരെ അവരെ സീരിയൽ കാണും ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെ മാറ്റും എൻ്റെ പിന്നെ മറ്റേ കെ ടി വിയുടെ ഡബിങ് കാണുന്ന വൈഫിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്ന അവർക്ക് സുഖമില്ലാത്തതാണ് ക്യാൻസർ കേട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഇത് കാണുന്ന സ്ഥിരം കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്നുള്ളതല്ല നമ്മളതങ്ങനെ കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നതല്ല നമ്മളിത് കാണാത്തോണ്ട് അവർക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും എട്ടര വരെ ഒമ്പത് മണി വരെ ആ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതര എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിമോട്ട് മേടിക്കും പിന്നെ ഞാനും മോനോടെ കുറച്ച് മോൻ കുറച്ച് ഒരു കയ്യിൽ റിമോട്ട് ഒരു കയ്യിൽ വാട്സാപ്പ് ശേഷം പുള്ളി അങ്ങനെ വാട്സാപ്പ് നോക്കാറില്ല ഒരു മംഗലായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആള് എന്നിട്ട് നീ പറ അന്യ വീട്ടിൽ ടമാർപ്പടവർ കാണാറുണ്ടോ ഞാൻ ഉള്ളപ്പോ കാണും കാണുമോണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് ആ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ ഇത് ആര്യ എടുത്ത് പറയണമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അല്ല ചേച്ചി ഹസ്ബൻഡ് പ്രാക്ടീസർ ആണ് ഏഴ് പെണ്ണുങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഡാൻസ് അപ്പൊ ആ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു
ഒമ്പത് മണി വരെ എന്നിട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ സിനിമ ഞാൻ കാണും സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ ഉറക്കം വരും അങ്ങനെ അരിപ്പോ തിരിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേട്ടല്ലാം ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ തോറ്റിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇത്തിരി കൂടെ സന്തോഷം ഓണനിലാവത്ത് തുള്ളാട്ടം കൊള്ളും മോമന ചങ്ങാതി ചൊല്ലൂതി ഓണനിലാവത്ത് തുള്ളാട്ടം കൊള്ളും മോമന ചങ്ങാതി ചൊല്ലൂതി ആരെല്ലാം ചോദിച്ച് പൊന്മാല നിന്റെ കിങ്ങിണി ചെപ്പിലെ പൊന്മാല ആരെല്ലാം ചോദിച്ച് പൊന്മാല നിന്റെ കിങ്ങിണി ചെപ്പിലെ പൊന്മാല ചെപ്പുകിലെ കണ ചങ്ങാതി നിന്റെ ചെപ്പ് തുറന്നൊന്നു കാട്ടൂലെ പിന്നെന്താണ് അയ്യ നല്ല കുഞ്ഞിക്കുറു മണി പൊന്മാല ിലെ കാറ്റ് വന്ന ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചതെന്താണ് ആര്യങ്കാവിലെ കാറ്റ് വന്ന ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചതെന്താണ് മഞ്ഞക്കിളികൾ ചങ്ങാലി വന്ന് കൊഞ്ചി പറഞ്ഞതും എന്താണ് മഞ്ഞക്കിളികൾ ചങ്ങാലി വന്ന് കൊഞ്ചി പറഞ്ഞതും എന്താണ് ചെപ്പു കിളിക്കണ ചങ്ങാതി നിന്റെ ചെപ്പ് തുറന്നൊന്നു കാട്ടൂല് പിന്നെന്താണ് അയ്യ നല്ല കുഞ്ഞിക്കുറു മണി പൊന്മാല ഇഷ്ട